цаана монголчууд айнудрын мин төргий өнөөдрийн манай онлайн зөвлөмж шууд нэвтрүүлгийн манай ээлжид дугаараар а анга ухааны доктор тийм мандах наран гэсэн хүн маань өргөдөж оролцож байна. За энэ удаад өнөөдөр ямар сэдвэн талаар ярьцлах гэж байна гэхээр хүний генум төслийн тухай болон дархлаа тогтолцооны тухай тавчхан өнөөдөр та бүхэндээ мэдээлэл олгож одоо мэдлэг хүрэхээр манай манах нар маань бэлэн болсон байна. За тэгээд юм сайхан болж энэ фейсбүүкээр онлайнаар хөгжих боломжтой боллоо. А та манай фейсбүүк хуудсыг лайк дарнд авснаар онлайнаар хөгжих боломжийг бас баг баг ч гэсэн хөгжих боломжтой шүү гэдгийг бас дахин дахин сануулъя. За тэгээд тун утга бидний бас веб сайт маань нэгтгэж байгаа учраас та бүхэн бид нартай үргэлж хамт байгаараа. Ингээд бүгдөрөө мандах наран ахыгаа хүлэн авья. За сайн минь мандах нараа. За сайн байх хана сайхан зүсч байна уу? За сайхан зүсч байна. За. Юуны өмнө намайг энэ онлайн ярилцлагатай болж байгаасан байрлаа гэж хэлмээр байна. За. Та яг одоо юу Японд байгаа юм уу? Би Монголд байгаа. Тэгсээр би 2017 оны 2 сард төгсөө 4 сард ирсэн. Тийм. Аха. Та Японд олон жил сурсан уу? Японд би харьцангуй гарах бост хүмүүстэй харьцуулах бол дунд хугацаагаар буюу 4 жил. 2013 бас 2017 оны хооронд 4 жил сурч ажил амьдарсан. Аха. Япон улсын Токшима хотгээд Япон улсын өөр бас 4 том арлтай байдгийг тийм. Хойноос Hokkaido тэгээ урагшаага хамгийн том арл нь Honshu тэгээд Shikoku Kyushu гэдэг. Миний байсан газар маань тухай Shikoku арлын Tokushima гэдэг дөрөв муж байдгийг тэрний нэг Tokushima мужийн Tokushima хотод 4 жил Tokushima гэх сургал 4 жил байсан тийм. Ангаах ухааны чиглэлээр суралцж докторын зэрэг хамгаална. Аа. Та өнөөдөр бид нарт аюу сонирхолтой зүйл юм талаар ярьж өгч байгаа шүү дээ. Genome төслийн тухай болон дархлаа тогтолцооны тухай гэсэн байсан. Тэ би өөрөө дархлаа судлаа ч нэцлээ юм мэрэгчлээ. А тэгээд бас нэг залруулах хийх гээд бас болохгүй тийм хүний геном төсөл нь маш том төсөл бас 1000 1000 1900 оноос 2003 оны хооронд хэрэгцэн. Тэгэхээр би өөрөө энэ төслөд ямар нэгэн хамаа байхгүй оролцоогүй гэхдээ энэ төслийн одоо хаялгаар гэмээ энэ төслийн үрд дүнгээр зөндөө олон дэлхийн олон олон гадар судалгааны одоо дата бейс буюу мэдээллийн баз үүсгэсэн байдаг. Энд нь оролцоод хандаад ингээ хийж ирсэн хэрэг бол энэ төслийг хуваар айгүй их маш их сонирхоод тэгээд энэ ямар ажил болсон юм. Тэгээд нь хүний геном угаасаа сурч байгаа чиглэл маш генет хавдрын генетиктэй ойрхон байсан. Гэх мэтлэнгээр ингээ судалсаар байгаа сонирхсаар байгаа бол жоохон мэдээлэл цуглуулсан. А тэгээд энэ талаараа бас монголчууд та мэдээж манай анагаахын шинжлэх ухааны их сургалт багш нар маань л хангалттай сайхан оюутнуудтай мэдээлэл олгодог. А олон нийтдээ бас нэг жоохон мэдээлэл олгох концепт юм байна гэд. Тэгээд дэлхийн нийтээр бол айгүй олон одоо хүмүүсийн мэдээлэлд тодорхой болсон мэдээлүүдийг зүгээр монголчууд та бүхэнд нэг сайхан тодорхой цаг ярилцсан гэж бодсон юм. Аа. Тийм байна. Тийм. За, одоо бол цаг таних. За, л одоо тэгвэл төлөвлөгөөний катаго слайда төр хөдөлж байгаа. Тэгэхээр байгалийн шинжилгээ ухааны тухай хэдүүлээ бас ярилцсан зүйтэй байх гэж бодож байна л доо. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөлхтөн үүссэн цагаасаа эхлээд өөр өөрийгөө одоо хайж болох, тайлбарлах олон ганцын ерөнхий шийдэ арга болсон байгаа тийм ээ. Философи авч гэрэг юм уу урлаг утга зөв бол энэний нэг нь бол шинжилгээ ухаан буюу одоо туршин шинжилгээ ухаан гэж байгаа л да. Өөрөөр хэлбэл хүн төлөвтө үүссэн цагаас эхлээд байгалийн аливаа юм сүзэгдлийг шашны үүднээс тайлбарладаг байсна. Яванда империк ажигтлын үүднээс бас тайлбарлах хандлага руу шилжсэн байгаа. Одоо жишээ нь манай монголчууд бол одоо адуу гэх тийм ээ. Тийм төсмийн удаг тэгж ирлээж нь ийм хурдан мөр гэх мэтлэнгээр А ингэж явуу явсаар бол 19-р 17-р зуудын сүлжээр бол Борой Европт та бүмэж байгаа. Борой Европт Италид сэргэн мандалт буюу Ренессанс буюу нөө дахин сэргэлт. Монголоор бол сэргэн мандал гэж орчуулдаг. Энэ үзэгдэл бол одоо урлаг, утга зохиол, гүн ухаан, соёл, шинжлэх ухаан нийлүүлэхүүдээ бол сэргэн мандсан. А мөн энтэй тогцоод англи бол ажил төрөө хөвсгөл үүнээс арай хойхон дотоо англи ажил төрөө хөвсгөл гэдэг хөвсгөл явуулснаар бүх юмыг үйлдвэржүүлэх механикжүүл харгыг бол одоо ухаант хүмүүс инженерүүд бол олж ихэлсэн. А ингээд бол цаашдаа өөрсдөө одоо байгалийн аливаа үзүүлэлийг тань мэдэх өөрсдөө ашигтайгаар ашиглах. А нөгөө талаар өөрсдөө тийм зовлон бэрхшээлийг шийдвэрлэх зорилгоор бол шинжлэх ухааныг хөгжүүлж эхэлсэн юм аа. Тэгээд одоо хөгжүүлж байгаа шинжлэх ухаанд бол олон салбар болсон байна. Байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухаан, компьютер сайнс гэдэг юм уу. За миний чиглэлүүд энэ байгалийн шинжлэх ухааныг бол бод чиглэлээр бол сурсан юм байна. Тэгээд энэ талаар хэдүүлээ өнөөдөр ярилцсан гэж бодсон юм. Яг үндсэндээ бол байгалийн шинжлэх ухааныууд бол байгалийн аливаа юм сүзэгдлийн өчрийг олох өөртөө хэрэгтэйгээр ашиглах аливаа нэг бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэдэг ашиглахад чиглэгддэг байгаа. Ингээд 16600 оноос эхэлсэн нөхцөлч их олон олон хүмүүс өөртөө амьдрал, үзэл бодол, цаг, зав, бүх карьераач гэдэг юм зөвлөсөн байж тодорхой үр дүнд хүрээд ингээд 
яваад ирсэн байгаа. Ингээ явсаар гоод олон салбар болоо. Тэмээ одоо далай судлаач гэдэг юм уу? Цаг уур судлаал. Одоо яг гэдэг нь тэд хойд газар зүй нээлтүүд колончлын их үед тавцсан. А энэний хажуугаар нь бас энэ их давлгаан дунд бол тодорхой нөгөө шинжээч ургамал судлаачд амтан судлаачд эмч нар гэх мэтлэнгийн хүмүүс дэлхийгээр явж олон төрлийн судалгаа хийс одоо Европ чуудтай судалгаа хийс хийгээд маш их тийм мэдээллийн санг цуул болсон. А ингээ энийг одоо Шведийн Карл Линеч гэдэг юм уу тийм ээ. Францын Жан Баптист Ламарк гэдэг юм уу ийм эрдэмтэд ингээд нэгтгээд системчлээд ийм байдаг юм байна ийм юм байна дэлхийг дэх чинь ийм юм байна энэ орчин халуун юм байна ийм учраас ийм амтай өндөрдөг юм байна ийм ургамал ургадаг юм байна гэх мэтлэнгээр ингэж салбар шинжлэх ухаанууд хөгжиж ихэлсэн байгаа маа за биологийн шинжлэх ухаан буюу адаа амьдрал судлал а үүнээс бол болоод анагаах ухаан за ингэ энэ цаашаа ингэ хөгжсөр байгаад бол анагаах гэдэг дотор одоо антон физиолог зөндөө бол янз биологи гэж одоо маш их хөгжөөд одоо молекул биологи гэдэг юм молекул генетик гэдэг их олон салбартай болсон байна л да тэгээд энэ талаар бол өнөөдрийнхөө яриаг бол яриа гэж бодож байна за тэгээд за ч өргөж төлөхөө уу та өвчлөл яриар за ингэж явсаад слайда өгвөл зүгээр үү за тэгээ Энэгээ товчхой слайд бэлцсэн. Аха. Слайд нь гарч ийн үү? За, одоо гарсан байна. За, өнөөдөр яриа маань одоо та бүхэн дээр хавцсан яриа маань одоо хүнийг нам төслийн тухай бол товч хаад гээд цаг гаргаж хүний дараалтаа тогтсоны тухай товчхой ялцсан. Ялцсан гэж бодсон юм. За, хоёр дахь хуудсыг гаргач хөө. За. За, хоёр дахь хуудсан дээр энэ Чарльз Дарвин гэж гарч ийн тийм ээ. Гарч ийн үү? Аха. А тий. Өөрөөр бол одоо 10 шинжилгээ ухаан ингэж хөгжөөд системчлээд ингэхээр яриад бол одоо ям зүрийн тухайн газар нутгийн оюу ухаанд хүмүүс л өөрөөр ям зүрийн нээлтүүд хийж эхэлсэн л дээ. Үүний одоо хамгийн олон алдаршсан одоо байгалийн шинжилгээ ухааны баг эхлэл гэж хэлж болохоор энэ цэгийг бол Английн тухайн үеийн Английн цэргийн эмч Чарльз Дарвин сүлд нь байгаль шинжилгээ натуралист профессор болсон. Чарльз Дарвин гэж хүн 1859 онд энэ дор харагдаж байгаа их Британи флотын бийгэл гэдэг хөлгийг дэлхийг тойрох аялал хийхэд нь эмчээр яваад а тэгээ явсан газар орнд юу хэвээр тропик орныг халуун халуун газраар орсон байгаа. Тэр газруудаас илдүү юм зэ амтан цугл амтан ургамал цугл бол хамгийн гол нь харьцуулж үзээд систем тэгэр харьцуулж үзээд эволюц гэдэг юм бол яасан өөрөөр бид амьд биш хөвсөн өөрчлөгдөг юм байна. Тодорхой цаг хугацаа өнгөрөх орд чи шувуун дээр номны хамт чи авсан байштэй. А тэгээ энэ хөвсөл нь дамжих шинжтэй юм байна. Удамшдаг юм байна гэдгийг нээсэн байхгүй юу? А тэгээ энэ бол байгалийн шинжилгээ ухаан генетик шинжилгээ ухааны баг илүү болсон үйл явц байгаа. Өмнө нь хүмүүс бол яг ерөөхдөө мэддэг байсан. Ингэдэг тэгдэг ийм амтнаас ийм амтан гардаг. Ийм тийм ийм уургууд ийм гэж мэддэг байсан бол яг нь хувьслыг гэж өргөн утгаар нь авч үзээгүй. А Чарльз Дарвин бол өргөн утгаар нь анх авч үзээ. Тэгээд зүйлийн үүсэл гэж ном бичсэн байгаа. Эндээ бол анх эволюц буюу түүхэн хувьсал өөрөө бол амьд бит үүсээд маш удаан хугацааны туршид түүхэн хувьслыг үзүүлдэг юм байна. Өөрчлөгдөг юм байна. Тухайн орчиндоо тасан зохицдаг юм байна. Өөрөө тасан зохицч чадаагүй нь устаад чадсан үлддэг юм байна. А тэгэд энэ энийгээ хойч үе үр удаантай үлдээд юм байна энэ чадвараа гэж ийм нээлттэй хийсэн байгаа. Аа. За ингэж явсаар байгаа түүний дараа дараагийнх нь хуудсыг гурав дахь хуудас. 1866 онд одоо хуучин зүү европын орнууд бол Чех хүн гэж маргадаг. Баруун европын хүн бол Австрид хүн гэж маргадаг. Өөрөөр хэлбэл 1866 онд хойд Австрид Австрид Унгарын эзэнт хүрэн гэж байсан л да. Австрид Унгарын эзэнт хүрэний нутгийн бүрэлдэхүүн хэсэгт байсан. Чех хүн нутгад бол Григор Мэндл гэж сүмийн лам хүн байсан. Энэ хүн бол цэцэг тарддаг ям зүрийн тэг шош зэрэг ямд нар олон гурвуд тариалдаг тариалж явах ёстой тухай хүн ингээд холио тариад ахаар бол тэр эцэг ихэ шин чанарыг хадгалж хадгалж үр удаанд гараад байдгийм байл гэдэг бол мэдсэн байгаа аль анзаарсан байгаа а тэгээ энийг бол систем тэгэр бичээд үцгээр бол кодлоод одоо чи ногоо өнгөтэй бандуг ногоо өнгөтэй тэр илүүлж үзвэл хит хөдөндөө өнгөн алга болж ич гэдэг юм энийг бол удамж удамжлын одоо энийг бол биологийн 10 жил өнгөл одоо уусаанууд үздэг баха ийм удамжлын хувьлыг нээс өөр л удамжлын хувьл гэж байгаа өөр л гэ утамшуулдаг ямар нэг хөчин зүйл гэдэг юм бэ? Тэр нь аав ээж аваас нэг ээжэс нэг ирээд энэ хоёр нь хорчиж удаатыг үзэх юм бэ? Зарим тохиолдолд аваас ирсэн шин чанар нь ээжийнх их давамгайлах, зарим тохиолдолд ээжээс ирсэн аавыг давамгайлах, ангир давамгайлсан ч гэсэн дараа үедээ болохоор нөгөөт нь давамгайлах адаг болт гэдэгээр ийм шин чанар дахаар утамшил байдаг зүй тогтолтой юм байна гэдгийг яаж хэлсэн байгаа маа. Аа. Ингээд энийг бол үндсэндээ бол утамшлын хөлийг утамшлын хөлийг нээсэн хүн бол Григор Мэндл гэж ингэж дэлхийн төгөлд үздэг юм. Тийм түүний дараа ярилцлагын явц асуулт гаруул тэгээд чөлөөтэй зогсоод асууж байгаа шүү дээ. Түүний дараа дөрөвдүгээр хатсан дээр их олон олон эрдэмт 
олон олон хүмүүс ян зүрийн ашиг сонирхлын үднээс зарим нь тань мэдхгүй үднээс зарим мэдийн цэг үднээс зарим нь одоо империалист бодлогын үднээс одоо байгалийн жижиг хоног судалж ирсэн л та а тэр дундаас л хэдэн одоо гол нээлт гэсэн төлөө төгтөл дээр ярьж байна а тэгвэл дараа германы биологч Валтер Флеминг гэдэг хүн хромсом гэдэг зүйлийг нээс өөрөө бид энэний өмнө аль дээр өмнөдөд Роберт Кук гэдэг хүн эсгэдэг юм нээсэн байсан л та аж гэдэг амьд бит эсээс тогтдог юм байна дөрөлжин дөрөлжин жижиг жижиг юмс одоо ургамлыг хараа дөрөлжин дөрөлжин юмс тогтдог юм байна тэгээ тэрэг сел гэдэг нүмнэ нүд гэдэг нэрлэсэн баггүй юу тэгээ нүд сел гэдэг юм целлум боё латинар целлум боё англиар сел гэдэг нүд гэдэг нэрлэсэн энэ бол эс юм байна гэдэг нь тодорхой болсон байсан өөрөөр бид амьд бит болгон эсүүдээс тогтдог юм байна а тэгэхээр эс амьд бит хүн эсвэл эсээс үүсдэг а ингээд амьд битийг үүсгэх юм гэдэг зүйл бол тодорхой болсон байсан а эс юм боё цаана тэр олон эсүүдийн бүхэл амьд битийн одныг ямар ч зүйл дамжуулж таатай гэдэг нь бол мэдэгдэхгүй байсан. Өөрөөр л бид статтороор л энэ нэг тэр нэг ментал интерн нээсэн энэ нь бол дамжаад байгаа. Гэтэ яг юу дамжаад байгаа нь тодорхойгүй байсан. Нэг Валтер Флеминг гэдэг хүн олон жилийн туршлын үйл явцд ийм уцлаг биетүүд өөрөөр л ийм уцлаг бодисууд аа дамжуулт гэмээ гээд энийг хромсом гэж нэрлэсэн байгаа. Өөрөөр бид тодорхой бодгуудаар бодоод үзэхэд бодогддаг. Өөрөөр эсийн энэ энэ бусад хэсэг нь харагдахгүй байхад энэ хэсэг нь харагддаг бодогддаг учраас хроматогийн боё өнгө үсгэх өнгө өгөх шин чанартай хромсом гэдэг бодис би боё бит амьд би удамжлын шин чанарыг дамжуулдаг юм байна гэдгийг тогтаасан байгаа. Тэгэхээр бид одоо бид бүхэнд бол нэг дэлхий болсон л та аваас ирсэн одоо үр тогтохоос эцгээс ирсэн хромсом эхээс ирсэн та нэг дээр харилцан удамжлын метрууда солилцсны үтэн шин хоршил бүхий авахаа шинжиг агуулсан ээжэг шинжиг агуулсан хүн би болдог шүү дээ. Энэний одоо анхдаг ч ойлголт нь энэ үед төрчихсэн байгаа маа 1880 оо байгаа <coughs> 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 <
үндсэн механизм нь тодорхой болоогүй. Яг л бүгд нөх хоромсор мянган мянган бүтцэн нэгдэг өрчл бас. Аа. Тийм, тийм байгаа. За, зургдугаар хуцаа гаргая. Аа. Ингээд ажис зөндөө олон бас судалгааны ажил нь хорн тийсэн. Ингээд үжсэн чи 1944 онд боё юу дэлхийн хоёр дахь дуст өмнөхчл Америкийн хэсэг гэдэг нь Авре Маклауд Маккарти гэдэг зүйл нь бодвол энэ хоромсом гэдэг юм чинь ДНХ боё дезоксирибонуклеин хүчил гэдэг бодлоос тогтдог юм байна гэдэг тогтоосон байгаа. Аа. Дезоксирибонуклеин хүчил гэдэг нэг бол үндсэндээ амьд битийг бүрдүүлдэг дөрөв гол молекул гэдэг та. Байдгаар л та. Нуклеин хүчил уураг, нүүрс бус, өөхтөөс, а тэгээ органик бус жижиг молекул гэдэг. Өмнө бол энэ өөхтөөс, нүүрс бус, уураг гэдэг нь тодорхой болсон байсан. А тэгээд хоромсом дотор яг юу вэ гэдэг үгээр айгүй маргаант байсан баггүй юу? Ихэнх хэрдэнд уураг гэдэг бодож айгүй комплекс, айгүй тийм бүтцэн үед нэрийн олон төрөл учраас уураг энэ удамшлын металлийг дамжуулдаг юм гэж үздэг байсан. Яг л тэр нуклеин хүчил гэдэг ерөөхдөө мэддэг байсан боловч хэний цанаанд хойд ороогүй байгаа. Яг тэр нуклеин хүчил нь ердөөс дөрөвхөн тийм бодсоос тогтдог тийм энгийн бод уургийг харьцуулахад хамгийн энгийн молекул байхгүй юу? Аа. Тэр энгийн молекул удамшлын удамшлын шинж чанаруудыг дамжуулах боломж вэ? Харин уураг илүү нарийн нийлмэл учраас ямар нэгэн тийм өөрөө тийм одоо юу гэдэг биохими шинж чанараар удамшлын мэдээллийг дамжуулдаг гэж үздэг байсан. Тийм маргаан байсан. А гэтэл нэг хоромсоны үндсэн хоромсоны яг уураг биелдэг. Гэтэл үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь бол DNA deoxyribonucleic acid гэдэг байгаа юм лээ. Deoxyribonucleic хүчил юм байна гэдгийг энэ гурав өрт нь тогтоож яа нэвлэн шаардлагдсан байгаа маа. Өөрөөрөл хоромсом гэдэг чинь багцлагдсан DNA юм байна гэдэг тийм дүүлсэн төрсөн байхгүй юу? Тэгээд DNA нь бол юунаас тогтдог юм бэ гэсэн тийм асуудал дараа нь гарч ирсэн. Яг ямар ямар процесс дээр нэг гэдэг. Энний хариулт болохоороос эрдэмтэд тухайн үед уралцсан боловч Америк хэрдэн би Эрвин Чаргаф гэдэг хүн бол хариулт гэр нь олсон байгаа. Өөр яд нь өөрөө бүрэн өөрөө өөрөө бол аденин, гуанин, тимин, цитосин гэсэн дөрөв бод дээр хэг үүсгэдэг юм байна. Өөрөө бол аденин нь тиминтэй холбогддог химийн шинэр чанартай, гуанин цитосинтэй холбогддог шинэ чанартай. Энэ дараалалаар ингээд 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 код үүсгэдэг гэж болцсон шүү гэсэн санаа тэр үед гарсан байгаа. Гэтэл бол натрудаагүй байсан тэр үед Удамшлын материалыг хоромсом гэдэг юм том юм овоолцсон тойпи одоо өртөө одоо өртсөн тойпи дамжуулдаг гэж үзэж л да. Тэгэнгүүт тэр нь болохоор нэг нэг ширхэг юм тойпиноос тогтдог юм байна гэдгийг өмнөх тэсэн баггүй юу? А тэгээд тэр нь тобинуд нь яг ихэр одоо өөрөл бол энэ эрдэмтэн болохоор чар өнгөтэй ногоон өнгөтэй улаан цэнхэр гэсэн дөрөвхөн тобинаас тогт юм байна. Энэ дөрөвн тобыг янз бүрийн байдлаар ээлжлээд удмын кодыг үүсгэдэг гэж болсчихгүй юм гэсэн таамаг гарсан байгаа. Одоо ингээд даад чи даадаг өрч болно л да ингээд цагаан даалуу шар даалуу ингээд 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 иймэрхүү байдлаар ийм ийм бодсууд одоо удмын материалыг дамжуулдаг юм байна гэсэн. Энэ бол яг нэг тийм чухал юм бол биш. За түүний дараа гэх нь болохоор 8 дугаар хуцыг гаргаж байна уу? Энд тэгэд яг ямар байдлаар өөрөөр хэлбэл энэ тайпийн одоо дараалсан байдаг юм уу, овоорсон байдаг юм уу гэдэг дээр хүмүүс дараа судалж эхэлсэн байхгүй юу? Одоо гений материалыг удамшлын материалыг бүрдүүлэх та өсгнүүд хийл та тайпи гэж чи одоо яриа өсгнүүд нь овоорсон байдаг юм уу, дараалсан байдаг юм уу? Ямар үсгээр бичигдсэн байдаг юм гэдэг дээр хүмүүс дараахаа судалгаа хийсэн байгаа. Энэ 8 дугаар хуцанд харж байгаа эмхтэй бол Росинг Франклин гэдэг эмхтэй. А насаара бол энэ гений дотор агуулагч ДНК гэдэг энэ бодисын бүтцийг нь тайлах гэж өвдөгдөн туяагаар зургийг нь авсан судалгаа хийсэн юм байна. Тэгээд зургийн наад нь хажууд нь энэ өөрийнх нь гар бичмэлээс авсан зург нь ингээд иймэрхүү зург үрдэн гаргаж ирсэн. Харам систем өөрийнхөө энэ зургийг тайлбарлаж чадаагүй. Аа. Тайлбарлаж чадаагүй ийм л бүтцтэй гэхээс яг ямар бүтц ийм төрсийг үүсгээд байна гэдэг дээр тайлбар чадаагүй байсаар байгаад цатрагийн хордлог гэдэг аюул төвчнөр бол одоо яг аа матарсан байгаа маа. Бас л үнэндээ энэ гений материалын нууцыг тайлах хамгийн гол бараг 20 30 хувь ажлыг нь нугалсан хүн байхгүй одоо тэгж үзэж байгаа. Одоо л тэгж байгаа. А тэгээд гисэн хэдийч өөрөөх нь ерөнхий төлөвлөлт дурдагдаагүй өөрөө ч ажиллахаа үрдэнг аа сэрүүн тунгалаг цагтаа үзэж чадаагүй учраас энийг ерөнхийдөө бол барууны одоо сүүл үеийн янз бүрийн номон дээр бол сүүлрийн хатагтай гэж нэрлээд байгаа. Дараг гэдэг тийм. А харин энэ 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 эмхтэй хийсэн ажил энэ зургийг харж байгаа. Эсвэл хуцыг гаргаж чи. Аа. 
хоёр залуухан Америк гэдэг юм тэн яг юм ч Джеймс Ватсон Францис Крик гэдэг хоёр хүн дэнд хэ гэдэг энэ гэнийг агуулсан энэ бодсон химийн нууц химийн бүтцийн тайлц юм. Аа. Энд бол 1953 онд энэ бол одоо тухайн өнгөрсөн зууны хамгийн нууцыг болох судалгаа нь эцсийн цэгтээ ирсэн юм л дээ. Аа. Өөр хэлбэл юм дээр их гэдэг нь юм хос хос бодсод бие биентэйгээ ингэж яг таарч ингэж холбогдоод юм уцлах гэж бэрэл холбогдох юм байна. Ингэж яхта энэ а а г т г өсгнөд байгаа. Аа. Энэ нь бодсодыг ийм юм дараал ийм дараалсан дараалтар ийм юм бодсод дараалж байрлаг. Гараж ирэн бээр ингэж дараалж байрлах юм байна. Энэ дараалсан энэ дараалснууд нь өөр хэлбэл хүний генийн код юм байна гэдэг юм. Нэгэн зүгээр хүмүүсийн бол 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
ичгэрээ уцсан тах сахар хийт өндөр бусдыг бууруулдаг ур багхгүй юу эрүүл хүнд бол энэ бажид байгаа ачхрын шижний үед энэ уургийн хэмжээнд багцсан учраас одоо ачхрын шиж өвчнөд хүний цусан тах сахар хэмжээ хийх их хүсэл тухай одоо хүний хордуулаад нүдтэй байгаа гэдэг юм. 1970-ын яма дэнд хүний инсулин генийг олоод энийг бактери генд хавьж байгаа. Бактери генд дунд нь хавьжуулж байгаа. Тэгээд бактери дотор нь хийгээд үсгэсэн чинь нөгөө бактери нь инсулин гаргаад эхэлсэн багхгүй юу? Аа. Ингэж инсулин гэдэг одоо тариаг хямдар хайрцгүй хэм төртгөр маш их хэмжээгээр үйлдвэрлэх боломжтой болсон. Өмнө нь бол ийм боломж байгаагүй үхрээс л жоохон ялгаж авдаг тийм учраас чихрийн шижийн өвчний имчилгээ бол маш хүндрэлтэй байсныг и одоо ийм аргаар маш олон тоогоо гаргах болсноор энэ бол өөр хэлбэл энэ биотехнологийг имчилгээд хэрэглэсэн анхны тохиолдол болсон юм. Ингээд одоо бол энэ бол одоо бол зөвхөн инсулин чиглэл үндэ олон янз ягаар илүү дэвшилт гаргах хэрэгтэй бол биотехнологи бол анагаах хүнд бол гүнзгийн хүчтэй нэвтрсэн байгаа. За түүний дараа нэг 10 хэлбэр хуудас. За жишээ нь одоо хаантын анх удаа 1983 онд хүний удамшлын нэг өвчний одоо хаант гэдэгний өвчин гэдэг мэдрэлийн өвчин байдаг. Энэ нэг генийг нь яг олсон юм. Энэ ген энэ бол зөвхөн нэг генээс шалтгаалдаг өвчин байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ генээс олдгийн юм байна гэдгийг яг одоо олсон. Энэ нь өөрөө хэлбэл генетик буюу энэ хөгцөө удамшлын шинжлэх ухааныг анагаах ухаанд яаж хэрэгжүүлж болох вэ гэдгийг харуулсан том дэвшил болсон юм аа. 1983 онд. Тийм түүний дараа нь 13 дугаар хуудас. Ингэж явсаар байгаад ер нь хүний генийг бүтнээр нь уншчихвал яадаг юм гэдэг. Тийм санаачлаг гарсан. Нэгэнт л хүний ген хаан байдаг нь тодорхой, код нь ямар байдаг нь тодорхой. Унших арга нь яг тухайд их хэцүү өртөг өндөртэй байсан ч гэсэн тодорхой юм чинь энийг бүр бүтнээр нь уншаад үзэж яасан бэ гэсэн санаачлагыг Америкийн нэгдүгээр эрдэнэ гаргаад NIH буюу одоо National Institute of Health гэдэг Америкийн үндэсний ирэн институтад байгуулах санаачлаад Америкийн засгийн газар дэмжээд а ингээд Америк, Их Британи, Япон, Герман, Франц гэх мэт улсууд цагуулт техник технологи хүн хүчээ хүний нөөц гаргаад ингээд хүний бүх генийг бүтэн генийг унших хүмүүсийн бүтэн генийг тайлах юм том ажил 1990 онд эхэлсэн юм. Аа. Энэ ажил маань аа 90 онд эхэлсэн ажил маань үндсэндээ 13 жил үргэлжлээд 2003 онд бол тухайн Америк хэрэгжил шилэр клинтон хүний ген төслийг бол дуусны бол заалсан л да. Ингэснээр бол хүний генийг бол анх удаа бүтнээр нь уншиж үзсэн. Бүх генийн кодыг тайлсан. Одоо тайлж одоо бичгээр гаргаж ирсэн ийм үйл болсон. Тийм. За дараагийн хуудас энэ Эдэр тэгэж энэ хүн төрлөгтөн юу мэлдэв вэ гэсэн асуулт одоо 14 буюу хоцондэ би ярих гэдэг юм л да. Аа. 14 15 дугаар хоц. За магадгүй 15 дугаар хоц нь илүү ойлгомжтой зүрхтэй юм байна да. Аа. Өөр төрлөг бол хүн төрлөгтөн юу мэдв вэ энэ энэ их 2 300 жилийн нүрх хөдөлмөрийн явцд өөр хэлбэл хүний одоо товчхондоо хариулаад ирэхэд хүний бий бол жижиг молекулаас тогтдог гэдэг бол мэдсэн байгаа хгүй юу. Аа. Молекулууд нь хоорондоо химийн холбоогоор нэгдээ том молекулууд болно уур ач гэдэг юм уу? эдгээр нэгдэхээр эс эс гэдэг тийм бүтцийн одоо нэгжүүдийг үүсгэн эсвэл нийлээд эдийг үүсгэн одоо бүтцэнгээд мэдрэлээ гэдэг юм тийм ээ. Тэгээд эргэтэн тэгээд энэ олон эргэтэн нийлээд хүний бие махбодыг үүсгэх юм байна. Хүн ч бас бас өндөр организм бэлтэ биологи үүднэс би хүнд хүнд ч яваа юм чи. Тэгээд энэ хүн ямар болох вэ гэдэг гений мэдээллийг ингэж тайлж уншсан юм байна гэдэг. Ийм ийм төгөлд ерөөдөө одоо тавчхандаа хүрч байгаа. Одоо арга систем дээр ойлгоё гэвэл тийм За 16 дугаар хуудас. За хүний генам төсөл 2003 онд болсон байгаа. Тэгэхээр эндээс ямар ямар үр дүнг олов аа гэд. Одоо олон нийт ил болсон зарим үр дүнгээс нь тавьчлаад хөргөл хүний генам бүжүү хэлэд нэг хэр хүний дугаар бүх генуудын нийлбэрийг хүний генам байдаг аа. Тэр Human Genome Project гэдэг хүн дугаар бүх генуудыг тайлж унших төсөл гэсэн үг. 1993 оны хооронд хэрэгдсэн. Маш өртөг өндөртэй төсөл байсан боловч явцын дунда одоо тухайн том том компаниуд өртгийн бууруулах илүү их хялбар илүү хямд аргууд олсноор бол их хурдан хугацаанд харьцангүй багт ардалтайгаар явагдаж дуусан байгаа. Жишээлбэл нийт одоо өртлөн бол 3 тэрбум Америк доллар болсон гэж байгаа байхгүй юу? А гэхдээ 3 тэрбум Америк доллар болсон ч гэсэн одоо тооцоогоор юу тооцоогоор юу гэж гарч ирнэ вэ? Зарсан нэг доллар болох нь эргээд 140 долларыг олох юм аа гэсэн одоо бид энэ геномын энэ их мэдээллийг ашиглаад эмийн компаниуд тийм ээ биотехнологийн компаниуд хавдрын эсрэг юм янз бүрийн хүнд өвчний эсрэг юм удамшлын өвчний эсрэг янз бүрийн эмүүд хийгээд зах зээл бараад ингээл эдгээр зөвхөн эдийн засгийн ашиг нь тооцоход юм байна гэдэг байгаа. А тэрээс хүмүүнлгийн шинжлэх ухааны ачилбутын нь бол маш өндөрлөлтөй. Аа. Тэгэхээр эндээс юу болсон гэхээр генод гэдэг нь ДНК-г утсгаад бүрдэн тогтдом оршдог сая бид ярьсан. А тэгэхээр хүний геном бол 3 тэрбум бүсгээс тогтдог юм байна гэдэг байгаа. Код Гурван тэрбум бүсэг нийлжиж хүн ямар хүн болох уу ямар амтан болох уу хүн гэдгийг би болох нэ гэдэг мэдээллийг 
хүний эс болгонд дагуулж гэвэл хүний би ч нэг бүнд чинь 34 бүн 37 их найд эсээс тогч юм гэдэг байхгүй юу тэр болгонд бол ийм ийм хэмжээний мэдээлэл агуулдаг юм байна а тэгээ харьцангуугаар хүн бол 40 мянган гээд өөрөөр бид хүний нэг 100 мянган гээд байх гэж бодож ирсэн ингээл харьцангуу баг гээд байж таарсан тэгээд ерөөхдөө хүмүүсийн хоорондын гэн 9 сар 9 өвнө ижил тийм бэжэл бид нар яг нэг төрлийн хүн байгаа маш баг хуваарал ялгаатай тэр баг хувьд их ихтэй юм үл анзаардаг ч юм уу тийм ялгаанууд тийм байгаа. Тэгээ тавчхандаа бол хүний гэнэм таслын тухайд бол тийм ихэрхүү дараагийн 17 дахь хуцсан дээр бас бас тийм бас бас амьд битүүдийн гэнэм зөвлөж үзсэн хүн бол харьцангуугаар их боё нэг 90 мянган гээд тийм а өөр одоо кофе нь ургамал бол нэг 25 мянган гээд тийм гэдэг юм ийм ихэрхүү ийм ихэрхүү одоо жишсэн анализ үүдэг бол эрдэнт хийсэн байгаа. Тийм хүний гэнэм таслын тухайд тавчраа бол энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тийм асуулт байвал тэгээд хариулъя. За энэ чи хүмүүс асуултууд байна. За би танд энэ асуултууд энэ шаддаг вэ? За. А дархлааны тухай гэж асуусан байна. Аа. Дархал эрх дархлаа тогтолцооны тухай. Аа. Аа тэгээд бас мутацийн талаар бас жоохон ярьж өгөхгүй мутацийн төрлүүд болон детект хийх аргууд гэх мэт гинэ. А мөн цэвэр цусны монгол хүн гэж яг их юм бэ? Халах бүрээд ойрд өвөрлөгч нар уу? За энэ асуултууд энэ дараа нь үлдэгдэн юмсаа чи. За тэгээ дархлаа дархлаага тухайгаа төр азнаад дараа нь ирдэг хөө. За тий. За мутац гэдэг нь бол дээр хэлсэн хүний одоо би үүсгэж байгаа генуудын дунд үсэх нь өөрчлөгдөх юм мутац гэдэг байхгүй юу? Өөрөөр бид тодорхой а б гэдэг хоёр үсэг байжиж нэг нэг мэдээлэл дамжуулах бол а б болоод өөрчлөгдөх юм мутац гэдэг байна. Сүгэл а в б ч гэдэг юм уу сүгэл бүр шал өөр г г ч гэдэг юм уу энэ энэ тохиол мутац үүсэж байгаа. Аа. Энэ хэлт тохиол тоо мутац гэдэг зүйл бол их хэд тохиол тодорхой ямар нэг нөлөөгөө тийм их одоогоор бидэнд мэдэгдэж байгаа хэсэг дээр ямар нэг нөлөөгөө удамшлыг дамждаггүй тийм хэсэг дээр одоо үүсдэг боловч зарим тохиол хортой мутац л үүсдэг. Өөрөөр бол хүнд өвчг үүсгэх тийм хорт хавтар үүсгэж гэдэг юм уу ийм байдлаар үүсдэг ийм үзэгдэл байгаа маа байгалийн үзэгдэл а мутац үүсэн тохиолд бол тухайн амьд бит бол их их тохиолд устах байдлаар тухайн мутацыг бол цэвэршүүлдэг цааш дамжуулдаг өөрөөр бол хүний хүний бид биеийн эс бэлхийн эс гэдэг хоёр төрлөөс байгаа байхгүй юу биеийн эс дээр үүсэн мутац бол цаашаа дамжихгүй тэр хүнтэйгээ байгаа тэр хүн хизээ одоо насвар нь тэр үед нь ингээд арилаад алга болноо гэсэн а бэлхийн эс дээр үүсэн мутац бол цааш нь өөр өдөнд нь дамжих хэрэгтэй. Үүнийг бодвол яг хаа гэлийн хүч ингээд илүү том илүү бас өөр сэдвэр орчин л та. Тийм байгаа. Тэгэхээр яг мутацаас сэргэлэх яг яг тийм тийм арга гэсэн арга бол одоохондоо бол зөндөө бол зөвлөмж л байгаа. А тэр нь бол магадлал нь бол хамгаалах магадлал нь бол бас их өөрөө тухайн бол цэвэр хаад өгдөг хамгийн гол цацргийн хордлогонд орохгүй байх гэдэг юм уу? Гол аюул нь тэршүүдээ хүмүүс одоо ягаад Японд энэ Фукушима гэдэг юм сэргэлэх цэвэр ирчим хүч гэдэг маргаад байгаа нь гол нь энэ нөгөө бэлгийн эсүүдэд мутац үүсгэх хэрэгтэй учраас энэ дээр бол хамгийн их даяц нэг байхгүй. А тэгвэл энэ нөгөө Чернобалын нөх хүмүүсийн хөл гарна амар болдог одоо нөх янз бүрэлдсэн мэсэн шүү нөө нэг хордоо тэр одоо бас тэр тийм тэр бол бас тийм байдаг. Гэхдээ бол статистик магадлал гэж юм шинжилгээ хандас байгаа. Өөрөөр бол хорцсон хүн болгон тий бол гөрөл мутац үүсэх болов чинь энэ тэнд хүн болгоод өөрөөр өөр бас үүсэх болно л тийм шүү дээ. Тухайн үнийг чадвар ч гэдэг юм уу тийм ээ. А тэгэхээр бол нэг 100 мянган хүнд гэж авчихсан юм л да 100 мянган хүнд тэдэн хөв тэдэн бол тэгээд бүр задлаа тэд тэр мутац хаан тэдэн тиймэрхүү шинжин тэдэн тиймэрхүү шинжин бодисын солилцооноо ч гэдэг юм уу юуны ч гэдэг юм мутац байна гэдэг. Гэтэ ер нь бол хортой хортой одоо цөмөн сүр Чернобил байж байна. Аа гол нь одоо энэ Чернобил ч гэдэг юм уу атмын бүх ч гэдэг юм уу энэний дараа нөгөө хүнд өвчнөд өөрчлөр хүнд өвчнөд өөр өвдөх тиймэрсэлт байдаг шүү дээ. Тийм. За Тэр тэр талаараа л хамгийн гол нь аюултай байгаа юм л да. Тэгээд одоо бас нэг дэлхийд аяраа нэг цөмөн ирчим хүчнээс татгалзсан гэдэг юм уу сүгэл аюултай тэхэндээ бас татгалзсан шиг юм уу тийм их юм бол яриад байгаа. А тэр бол яг л тустай асуудал байна. А цэвэр цусны монгол хүн гэдэг юу гэж цаа цэвэр цусны монгол хүн гэдэг. Цэвэр цусны монгол хүн гэж яг их юм бэ? Халах бүрээд ойрд өвөрлөгч нар уу гэсэн байна. А энэ бол бас миний удаар бол олон олон төрлийн эрдэмт дөрөлдсөн. Одоо өөрөөр одоо хусаатан зүйн сүдлийн соёл антропологийн эрдэмт, одоо биологийн генетик эрдэмт 
хамтарсан л юу халаа хаалт та. Яг генетик үүднээс бол яг яг энийг цэвэр ч юм гэсэн бол байхгүй. Өөрөөр бол Монгол үндэстэнд ийм генет тавтамж бос үндэстэнтэй арай их байна. Япон үндэстэнд ийм генет тавтамж жоох их байна гэдэг. Тэр нэг хөвчлэн амьдрах орч иддэг хоолтойгоо хоолноос шалтгаал болон жоох тим тим ялгаал байдаг. Аа үндэстэнд цэвэр зүс гэдэг нь бол илүү антропологи нийгэм соёлын хөвчлөнтэй байх та. Өөрөөр бол Монгол хэл гэдэг төрөн шүрчингийн баатар ахын ярьсан тийм ээ. Хэл гэдэг л байж байна. Гэх мэтлэн гэрэх өргөн үүднээс авч үзэхгүй яг биологи үүднээс яг энэ бол цэвэр зүсний хүн гэсэн тийм бол Монгол хүн ч юм тийм бол байхгүй штэ. А харин өнгөрсөн түүхэнд бол тийм аюултай үзэгдэл бол болж ирсэн. Өөрөөр бол а хортгоор зооны дунд дээр энэс ч юм болж хаялтай дайн гарсан штэ тийм үү цэвэр зүсний арийн үндэстэн дэлхийг нэр хэвчтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Евжени хүмүүсийг эсрэг мэсэг гэсэн. Өөрөөр бол ийм юм гашуун юмуудыг өндөрлөлт үүсэж учраас одоо таны над байгаа баруун уурт бол ийм их асуудлыг бараг ярьдаггүй байх тийм ээ. Тэгж ойлгохын зүйтэй болов гэж бодож байна. Аа. Тийм. За, энд бас ингэсэн байна. Residents Evil Resident Evil дээр гардаг шиг кино. Ийм за. Хүмүүсийг зомби болгох вирус гаргах боломжтой бол уу гэсэн байна. Аа, энэ бол их өндөр нэгдүгээрт нь би Residents Evil гэдэг кино гаргах үзэг ууцлаарэ. Аа. Гэхдээ яг зомби болгох гэдэг вирус одоохондоо гарсан гэж зансагдаг байгаа. Аа. Аа, ерөөхдөө яг байгаль үүсэж байгаа юм зэрэг амьд биетийн тэмцэл тийм ээ. Мутацидын үрдүнд аюултай өвчнүүд л гараад байгаа шүү дээ. Урд хугацаанд одоо хүний бүхэлд хүрдэг одоо чинь ургийн гажиг үсэгдэг зика вирус гэж сая бэрзэлд гарсан тийм ээ. А хэд хэв гэж халдвар гэж бас аюултай өвчн байгаа. Тэгээ гих мэтлэн гэр юм ам насан ч юм уу тухайн цаашдын амьд биетүүдийн юм үж өсөлт үржилтэнд аюултай вирус гарсан. Яг тийм зомби болгодог тийм вирус бол одоохондоо сонсоог байгаа. А яг зүгээр насны дараалж чигдэг юм ямар юм өвчн бол би тэгтээ бол тэр зомби энэ бол яг уран сайхан ихтрэлтэй гэнэ шүү дээ. Шоу. За энэ бас ингэсэн байна. диабетик бүрэн эмчлэх инсулин тариа юм гарсан юм бол уу гэсэн байна бүрэн эмчлэх за бүрэн эмчлэх тариг хараханда одоохондоо бол хамгийн төгс эмчлэх юм бол тэгэлмээ сайн барих инсулин тариага энэ тариг татна их гэж байгаа аюул хэд бүрэн эмчлэх чиглэлээр бол дэлхийн олон лабораторид бол ажиллаж байгаа гэхдээ арахан одоо хийвэл нэр бучхаа ургуулах гэдэг юм уу тийм ээ туршил судалгааны үр дүнгүүд өгөөд байгаа бол яг амьдрал дээр хэрглэх хэмжээнд харах очиг байгаа гэхдээ дэл багтгүй зуун жилийн дараа бол энэ хайгуу дээр хөвжнө гэж тэгж байгаа. Аа. За, ингээд би таны сүрхлэл асуудал байна хоо. Зөвөр үү? Дарлаад зөвхөн байна гэдэг үгүй. Би слайдаа бэлгэж амтсангүй ажиллаарай. Тэгээ дарлаад зөвхөн байдлаар юу гэдэг би яг хэлчихсэн юм аа нүвэ гэхээр сүүдэ үед бол их олон тийм ялангуяа Монголд бол дарлаад дарлааны тухай их олон мэдээлэл гарч байгаа. Ийм ч сайн ийм тийм ч юм мууч гэдэг юм ерөөхдөө бол яг үхэр хүний бичин би дээр хэсэн нэг 30 төр их найдаг ч юм эс тэ 37 а тэр бүгдийг хамгаалах өвчнөөс болон хор талдраас хамгаалах үндсэн үүргийг бол дархлааны эсүүд гэдэг үүрэг гүйцэтгэ эсүүд гүйцэтгэ гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ эсүүд нь бол яг нэгдүгээр игнэний эсүүд өөрөөр бол гаднаас халдан довтлогч өвч үүсгэж бактери буу вирус паразит ороод ирэхэд довтлох вирус а хоёрдугаар игнэний бүр илүү чадварлаг эсүүд гэдэг юм хоёр хэсэгт байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн олон биокэлмер нэг бол вакцины ачаал бүтлэг би энд хэлье гэж бодсон нэгдүгээрт нь өөрөөр бол хүний бид гаднаас өвчин орж ирэхэд хүн нэг халуураад ингээ уддаг тийм нэг тав ханаа төрлөө гэж хүн нэг халуураад нэг таваас долоо ондод идэвдэг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хугацаанд энэ нэг нэгдүгээр эмнэний эсүүд тулдаад хоёрдугаар эмнэний эсүүд нь нэмэгдээд тэр гаднаас ирсэн юм их танд яваад ингээд насан туршдаа мартахгүйгээ санамж үзэгчдэг байхгүй юу дархлааны санд. Энийг дархлаа тогтно гэж хэлээд байгаа. Аа. Тэгээд дараа нь тэр өвчин дахиад тухайн хүнийг амьдтай хугацаанд ороод ирэхэд хүний дархлаа эрүүл бол маш хурдтай идэвчээд өвчин болж хөгжгөөс нөмөн дараад устгачдаг байхгүй юу? Энийг бас хүн хүмүүс бас зохиомлоор өөрөө сайн сайхан ашиглаж ирсэн бол нэг арга нь бол вакцины л та. Өөрөөр бол тэр одоо бактери вирусыг одоо яг өхүүлээд тэгээ хүний биелээ оруулчдаг байхгүй юу? Өхүүлэх ч юм уу нэг одоо энгинер хэлүүд толгойг нь тасалж аваад хүний биелээ оруулчдаг байхгүй юу? Аа да. Ийм ийм орж ирэх шүү гэхээр нөгөө хүний өмнө тийм үзээгүй дархлааны эсүүд чинь хараад танил авчдаг байхгүй Тэгээд юм аа санамд үсгэж гэдэг юм. Тэгээд насан дуршдаа одоо тэр шараа гепатит Б гэрч гэдэг юм уу тийм ээ улаан бурхнаар өвдөхгүй гэдэг. Тий. Энэний буянаар цагаан цэцэг гэдэг өвчин бол одоо small pox гэж аюултай өвчин байсан. Бүхэл маш өндөртэй. Одоо хойд Америк Индиануудыг бол яг хот эсэх тархсан байсан юм өвчнөө бүрэн устгасан. Тий. Хүн төрлөхний нь бас гайхамшигтай олд амжилттай нэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол вакцины ачаал бүдлийг сүүлийн үед бас бууруулсан ташаа мэдээл бас яваад байгаа жоохон эмзэглэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо бодтойгоор үнэлээд 
үнэх хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Нөгөө талаар яг хадгал тээвэрсэн гэдэг бол тусдаа асуудал л та. Манайхад яг ят хөндлөгийн үед вакцин хүний вакцин харахаа хийдэг учраас бас тэр мэрийг нь бол яг тусдаа хяналтаа сайн тавиад вакцин даа бол харшлах зарт байхгүй. Итгэвчээ хамрагдах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар вакцин харшлах юм бол бас болохгүй тийм ээ. Аа. Яа даа үгүй вакцин тэгэхгүй вакцин одоо агуулсан тогтворлуулагт байц нь харшлах юм гэж бодлоо штэ. Маш зөөн л тоо. Энд бол эмчийн заалтаа татгалцсан үү гэж ерөөдөө бол вакцин даа итгэвтэй хамрагдсанаараа одоо бидний эрүүлгийн сайн сайханд чухал нөхөдөө олоо гэж бодож байгаа. Яг бол нэг нэг хэдий гэсэн хоёр дахь нь бол тэр нэг дарсаг зохицуулдаг сайжруулдаг гэдэг олон төрлийн юм бэлтгэмжүүдийг бол заавал эмчийн заавраар эсвэл заавраг нь өөрөө болоод сайн уншиж байгаа хэрэгтэй хэрэгтэй. Бас юу юу гэдэг энэ сайн тэр сайн гэсэн үг бол өөр эрүүлэндээ ч одоо мэдэгдэхгүй ч 10 жил 20 жилийн дараа бас эрүүл мэндийн сөрөнгөлөө гарах хөрөх тийм асуудал бас байж болчихгүй юм гэж бас харж эмзгэл хүч байгаа учраас бас энэ талаар бас хэлээ гэж бодсон юм. Тэгээ эрүүл мэндийн дахлаа бол тийм омрох нь болчихгүй л дээ. Нэг ийм юм байдаг шүү дээ. Монголд ялангуяа нөгөө бидрэг жоохон мат гэсэн томчууд жоохон ханд төрөл ч юм уу эсвэл хашил өдлөл ч юм уу жоохон ингээ бие модод амархан өвдөд тахлаар дархлаа нь модчих ч гэж шууд нөгөө фитмени комплекс шууд туслаар хийгээл ч юм уу. Тэгэл дархлаа модчлаа гэж шууд л ингээл тайран тусал хийм гэж нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Энэ тал дээр сайн юм гэж бодож байна. За энэ бол яг уу тухай цаг үеийн хандлага тийм ээ. Бид нар бол өнгөрсөн зууны төлөвч 50 дан хүртэл тийм европ хэмжлэг байгаагүй тоо толгой зүтэй янз бүрийн нийгмийн хард төвч ихтэй тийм үнэ зүтэй байсан шүү дээ. А гэтэл одоо зөвлөлтөө одоо зөв монгол юм бүгд монгол ард улсын засгийн газруудын одоо боийн архийн тухайн бодлогоор европ хэмжлэг байгуулагдаад ингээд хүн гэдэг чинь анхдаа тийм боловсон юм гэдэг зүйлж ирж байгаа хгүй юу. Тэгээд тариа хийхүүд их сайн юм байна. Энэний хүчээр би зүгээр болчлоо. Ийм тариа гэдэг энэ сэтгэл зүйн их тийм одоо сүжиг гэдэг юмтай болсон. Тэр бол одоо энэ нь бас ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд дамжаад яваад байгаа хгүй дүүзлэн. А энэ бол ихэнх тохиолдолд тухайн хүчнээс хүчний эмчилгээний зэлгээ сэтгэл зүйн эмчилгээ бол бас болчиход байгаа байх. Тийм. Тэгээ ягаад бол тухайн ханаад төгөрдгээрэл хүрэн танаадны жаман явдгаараа явуулаад идэвхтэр хийдэг нь а тэр нь гүтний яг гаднаас нь хортой шүүл яг буруу шүүх хал нөгөө сэжгээр өдөр сүжгээр идэх гэдэг гэдэг тийм ээ. А гэтээ бас зарим тохиолдолд хэтрүүлээд байгаа тал бас ажиллаж байгаа гэхдээ сүүлийн үед бас хандлага сайн ч энэ гайг болж байгаа ч тал ажиллагдаж байна. А бас энэ байдал хадгалагдаад байгаа тал ч бас ажиллагдаж байна л хүмүүсийн дунд. Манай одоо манай Монголын нэгнэ шүү дээ. Тэгээ тийм байгаа. А ер нь бол барууны одоо баруун гэдэг ягаад би баруун гэж яриад байна гэхээр шинжил ухааны хөгжлөөрөө тэргүүлж байгаа ертөнц шүү дээ. Барууны шинжил ухаанд бол нэгдүгээрт нь бол тийм тариаг бол сайшаадаггүй юм. Бүр боломжгүй амаар ууж болж байвал амаараа уучих хэрэгтэй. Тариаг гэдэг чинь хүний биеийн бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулж байгаа хгүй юу? Тэр багч гэсэн тэр тариан жаш чинь шарах сайгаар халдвар орох ч юм уу эсвэл янз бүрийн эрсдэлтэй учраас болж байгаа тарианаас зайлсгэдэг а нэг бол хоёр дахь төв шаардлагагүй эмчилгээнд зайлсгэдэг хамгийн багаар эмчилгээг боддог. Аа. Тэгээ Японд дахиад яг бас нэг юм гомдол гардаг байсан нь Японд дахиад чинь нөгөө хүүхдүүд айгүй ханаа том хөрн айдуудын хүүхдүүд Монгол хүүхдүүд. Аа. Монголчууд төрний Японд учир нь тэгэнгүүт нь нөгөө Монголчууд эмдэг тавьж яаж хаа Японд хамтгүй хүүхдийг хамгийн Японд эмчлэг хамгийн баг хортой одоо юм гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээ хортой штэ. хамгийн баг хортой хамгийн баг тунтай хамгийн баг хүчтэйгээр эмчилгээд өгөнгүүт монгол эцэгчүүд энд нь нөгөө манай монгол хүүхдүүд зүгээр асах байна япон эмчилгээ хэмжлэг хийхгүй байна гэж ярьсан тийм хамт гардаг. Тэр энэ бол яг бас нэг ойлголт тийм батлыг ялгаа байх шиг байгаа. Аа. Тийм бол яг миний хэрдэл ажилладаг байсан тийм. За энэ дээрээс дахиад та өөрчлөлөөд юм ярих уу эсвэл би асуулт асууж болно. Миний миний яриад үндсэндээ одоо ингээд дуусчлаа. Яг өнөөдрийн бэлтэн сэтгэл өрөө энэ тийм. Асуулт байвал хариу дээ. За. Монголын эрдэмтэд элегний бэцэ вирусыг устгадаг эм нээс нь үү? Монголын эрдэмтэд үү гэсэн байна. За, тэр талаар би хараахан бас мэдээ уншаагүй байгаа учраас мэдэхгүй байна. А тэгтээ яг нэг миний мэдж байгаа юм бол элегний нөгөө цэ вирусын эсрэг юм орж ирсэн тийм ээ. Хар ваны гэд энэ бол бас их өргөө өргөөр хамрагдаж байгаа. А Монгол Монгол улс маань вирус гепатитийн бэг эсрэг вакцин хийж байгаа. А тэгэхээр хэдийгээр өнөөдөр манай улсын элегний хот тавдар хэмжээ өндөр байгаа гэсэн зүгээр миний хүлээлт юу байна гэвэл миний одоо ховийн бодлоор магадгүй 20 жил 30 жилийн дараа бол бэг эсрэг вакцин хийж байгаа цэтэй хүмүүс ингээд сайн имээр имжилж байгаа учраас элегний хот тавдар багсах болов гэж бодож байгаа. Тэгээ яг энэ Монголын эрдэмтэд нээс тийм дат гэдэг талаар бол хараахан сонсог байна тийм. А за бас энд ингэсэн байна. Атмын цэхилгээний станц дэлбэрсэн А Чернобылийн цөмийн бөмбөгдөлт гээд Япон улс цөмийн элементтэй их ойр 
Токиогийн агаар дахь хүний бид хортой элемент яг үнэн хэрэгтэй. Их баг боловч нууж байна гэж яригддаг аа. Тэрний тухай үнэн мэдээл байна уу? Туршилт хийж үзсэн удаа байгаа юу? Санаа дагдах ч юм уу? Японд олон жил болсон хүн хорт хавдар их тусах юм шиг санагдах юм аа гэнэ. Э тэр туршилтын мэдээл нь яг надаа байтгаа үнэнд үзүүлэхгүй л дээ. Тэгтээ яг уу exposed гэдэг юм л да. Exposed болсон өөрөө л платин бүр японы тухай платин бүмбүний хорор шиг туссан. А цөвийн ингээд зүгээр болсон ч гэсэн япон ч маш их өндөр хөгжсөн нэг юм маш их ухам сартай байдаг. Маш их өндөр боловсралтай болсоод учраас тухай бүр нь авч болох ямар арга хэмжээ байна. Хамгийн багаар бүр бол тэрийг бол авч байгаа гэдэг төв бэл дөрөн жил дунд нь амьдрсныд бол итгэлтэй. Аа. Тийм тийм учраас бол бас нэг сөрөг факт хэлэхэд япон улсын наслалт бол ихэд хамгийн өндөр байгаа тийм ээ. Аа. Би одоо имэдэхгүй байна л да. Эмгтэй ирэхтэй 100 баг 100 муу гарсан багш шүү. Энэ нь бас нэг амьдрын чанарын талаар хэлээд байгаа байхгүй анагаах ухааны чанарын талаар хэрвэ тийм аюултай орчин байсан бол тэр олон бас тэгж наслах үгүй гэдэг нь бас бодхол асууд байна. Тэгэхээр mm-hmm. би энэ талаар мэддэг юм аль ярихгүй засаг мэдгүй нэг бас хариулж мэдгүй байгаа даа хөлцөд очиж байгаа насус үнд нь явуучлаараа гэж. Аа. Тийм. Япончуудын урт насалж байгаа нууцыг та хувьд юу гэж бодож байгаа вэ? Япончуудын урт насалж байгаа нууц нь яг уу амьдрах амьдрал их юм аа гэж байна тийм ээ. Нөгөө талаар байгаль цаг өөрийн хүчин зүйл байна. А хүний хүчин зүйл юу байх гэхээр анагаах ухаан шинжлэх ухаан маш өндөр хөгжсөн. Нийгмийн одоо осол аюул харьцангуй баг гэдэг байхгүй юу? Аа. Яг одоо ингээд машин одоо гэдэг зам тээврийн осолч гэдэг юм уу баг. А нөгөө талаар анагаах тэр жишээ авч хот жил болгон хүмүүсээ шинжилгээнд оруулдаг ялангуй хөхрөн 40-аас дээш тэгээ 50-аас тэгээ ийм юм шинжилгээ гэдэг тухай үед нөх жижиг өвчин гаргууд дор дор нь янзлаад урсгал засвар гэдэг шиг юм хийгээ явчихдаг учраас хүмүүсийг бол урт насалдаг байх гэж бодож байна л да. А яг хөгжиж байгаа орон жишээ нь манай орон яадгүй гэхээр нөгөө хүмүүс тэр бол шинжилгээ тамрагдаад байх боломж бас жоохоор хэцүү. Тэр бол ямар нэг аюулт хүчин туслаа гэхэд бүр ингээд нөгөө шинж тэмдэг үгүй тийм ээ. Бүр хэцүү үед орц зоо нэг аюултай хүчин тийм тохиолд бол тарьцангуй их байга байх гэж бодож байна. Япончуудад яг ингээд дор дор нь ингээд маш чанартай үйлчлэх онцлог ба маш чанартай хэмжигдэх гэр ингээд засаад явчихдаг учраас бас нэг тийм тал бол ажигладаг гэдэг шүү. За энэ дээр бас нэг юм асуулт байна. Одоо Монголд хүүхдийг жоохон ханаа төрөөд халуурын гот нь шууд антибиотик өгөөд байх юм аа. Энэ талаар тай үгүй жоддгүй юм. Энд хэр зөв юм болоо гэсэн байна. Аа. Тэгэхээр бас нэг юм хэлэхэд бол яг тухайн салбарттай хүүхдийн анагаах ухаан ч юм уу ажиллаж байгаа их нялхас ч юм уу дөрөвгөд юм дэгдэр ч юм ажиллаж байгаа олон эмчнэр байгаа тийм ээ. Тэр эмчнэр нь ажиглалт байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол яг шууд бас буруутах гараг байхгүй. Ягаад гэхдээ тэр хүмүүс шаарсан дээр зүгээр ингээд имэн дөгөөд нь хөнд дарагдахгүй хүндрээд хатгаа болоод амь насанд нь аюул ороод байна гэдэг. Ягаад тэр манай хүүхд би бас яг хүүхдээ үзүүлж ирсэн байхгүй. Тэгэд л тийм бас өөрөлдөл тэр вирусны өвчин байсан ч гэсэн маш хурдан бактери өвчин болоо хүндэрч гэрсэлтэй учраас тэрнээс нь сэргийлэх нөгөө талаар. А нөгөө талаар бас бактерийн гаралтай ханаад хатгаач ууж болох учраас тиймэрхүү арга хэмжээ авдаг юм шиг байгаа. Энэ яг байгаа орчинд бол зөвхөн жоохон нэг хэлбэр болох гэж бодож байгаа. А гайгуу имжлэг бол гайгуу очдаг ханд байна. Асуул бүр хүнд нөгөө хэвтэрт ортлон халуурдаг бас ханд бас Монголд байгаад байгаа. Бидний ерхий ариун цэвэр одоо бас тийм ч хөгцөө орны имжэл хангалттай биш байна тийм ээ. Дараа дид дид бүтэц ариун цэвэр за идж байгаа нөхөн амьсгалж байгаа агаар гэхэд ингээд янз бүрийн эрхшээлд байгаа учраас эмний эсрэг авч байгаа арга хэмжээ явуулдаг гэж бодож байгаа. Бас яг судалгаагүйгээр зөвдөх харахгүй бас буруутах харахгүй. Ягаад бол тийм юм байгаа учраас тэр нь олон жил нэг 20 жил 30 жил ажиллаж байгаа имжнэр ч бас ажиллаж байгаа штэ. Аа. Аа. Эрсэл эрсэл багтаа аргаад авч байгаа хгүй. Ягаад бол за гайгүй нэг удаа амьд галгасч гээд тэгсэн чинь тэр хүүхдийн угаас нөгөө би эсэргүүц суулж юм чинь хүндрээд хатгаа болоод амь насанд нь аюул бичвэл хин хинд хэцүү юм болно. Тэм учраас тэр хүүхдийг яаж идгээх үү гэдэгт тэр юм чинь арга хэмжээ авч байгаа. Энэ бол яг нэг хүний одоо чинь миний ч юм уу ингэж яри хас айдаг гэдэг тухай систем ингээд уус орон хөгжөөд ирэхэд хүссэн хүсээг үүдэр систем чинь ирдэг юм шиг байгаа. Аа. Өөр бид нотлохон цэвэрлсэн болоод бус дор нь дийм бэ. Ийм одоо бактери ийм омгууд агаарт эргэлт чинь энэ эсрэг ийм үнд үгүй юм аа ийм ийм бэгээд ингээд тасраад ирдэг юм шиг байгаа. Одоохондоо бол манад бол 10 жил өмнөхтэй харьцуулах бол хамаагүй дээр болсон л байгаа. А гэтээ бол яг уу мэдээж Япон шиг ч юм уу Европ шиг оронтой харьцуулах нь одоохондоо бол чи хөвжилт багтлаа тийм ээ өөр газар учраас. Аа. Аа. Тэгж За энд их сонин асуулт байна. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүсийн ямар эсэн гимцэн байдаг юм болоо ялангуяа тархинд нь гэсэн байна. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүсийн. Аа. Хөдөлгөөний бэрхшээл гэдэг бол аа нейромаскулар дисорд бол мэдрэл болчингийн хүчнэтлэр ярьж байгаа шиг байна л да. 
яг хоёр энэ хүчний хамт өдрөл хэрвээ энэ хүчний төр ярьжууд тархины нөгөө хөдөлгөө хариуцдаг гэсэн үг гэж байдаг. Аа. Тэр ингээд хутамшлын юм усгүй ямар нэгэн вирусын шалтгаантайгаар ингээд устдаг тийм аюултай хүчин байдаг байхгүй юу? Одоо Стефан Хокинг гэдэг мэдээ штэ нөгөө сансрын эрдэмтэн. Аа. Эцэг ч нөгөө сунгаа агуу эрдэмтэн байдаг хар нүх. Аа. Сар номд өгсөн тэр хүн нэж тусан хүчин юм яг нэг хүн амын дунд цөөхөн л таа. Тийм байна. Тэ нөгөө талаар бас яг би өөрөө яг миний юм ч хүний хөвдөө чиг үгүй зүтгэх гээд хамаагүй өвчний талаар бас ингэж олон нийт сошиал хэрэгслээр ингэж яриад тахна бол буруу гэж би боддог юм. Аа тийм. Энэ батлагатай нотцгоотой энэ нэгдүгээр ярих хэрэгтэй. Хоёрдугаар дэх олон хүмүүс ч байгаа учраас скрипцээр яг янз янзын хүмүүс байгаа штэ. Тийм үү сэтгэл зүйн тогтворгүй юм байгаа эсвэл үнэхээр хайртай дотны хүн хүчнээ шаналж байгаа юм байгаа. Тэр хүн бол ихэвч очиод мэрэгтэй зүйлэл үзүүлэх хэрэгтэй зөвлөгөөгөө авсан байгаа. А тэр ингэж ингэ яриад тахаач нөгөө сайн гэхээсээ зөв муу нөлөө найгүй гэдэг байхгүй юу? Яг энэ дотоо айц маний үү те одоо янз бүрийн параноид үүсгэж гэдэг юм уу. Тэгээд тэгж үзээд ойлгоо Япон ч юм уу баронд бол энийг бол хоригдд гэж штэ. Нэг утсаар анагаахын зүгтгэ өгөх ясгүй. Телевизээр ингэж ярьж болохгүй. Ягаад тэгвэл яах гэж эмнэлэг гэж байгаа нь тийм ээ. Яах гэж гэж байгаа. Хойх хүний нууц гэж юм юм байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг уу дагуугаар өөрчлөгдөл байгаа. Тийм байгаа. Тэгэхээр бол ерөөхдөө тавч мэдээдэг нэг юм хөө байдлаар хэлнүүхээс биш ингээд яг гэдэг дэлгэрүүлээд ийм байдгийг ийм байдаг гэдэг нь бол олон үйлдэлч байгаа хэрэг цахимж хөвж болж байна л та. За тэгвэл би энэ бичсэн коментуудаас бас шүүж уншихгүй бол болохгүй маань хөвчлэн дандаа өвчний тухай асуусан байна. Амар олон төрлийн өвчний асуусан. Тэгэхээр манай нийгмийн л бас байгаа тусгал. А сүүлийн үед бас тэгээд Европт одоо өөрөө харж л байгаа хэрэг гараад байгаа зүйл интернет гэж ячих байна гэж тийм ээ. Интернет төрөл ёсны шидийн мэдээл орсон байгаа хөөхгүй юу? Зөндөө бол өвчний мэдээл. Тэрээс ч ингэ хүмүүс ч ингэ уншаад 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 эмчнэрийг ингэ төрөлдүүлээд байдаг. Биний энэ ингэ ингэсэн юм шиг байна, тэгсэн юм шиг байна гэдэг. Аа. Тийм байдлаар бол бас хүний сэтгэл зүйн төсөөрөнд бол энэ талаар яг хав гээд одоо бол маш их чимтэй ярилдаад баг энийг зөвцүүлэх зөвцүүлгээр хөвөлмөл гарах ажил хэрэгэн шатанд байгаа орцсон явж байгаа юм шүү. Аа. Нэр яг тэгдэг шүү дээ. Өөртөө нөгөө шинж тэмдгийн онлайнаар хайж байгаа дөрөв гэдэг бол амжилтад. Тийм Google доктор гэж яриад байгаа шүү дээ. Аа. Тийм баг. За энэ болохоор бас нэг тийм тэр л тийм шинжлэх ухааны талтай асуудлууд бол өөрөө нөгөө мэдхийн хэмжээгээр хариуцсан зөв гэж бодож байна. Дархлаг эмийн бус аргаар дархлаг юу нэг хүмүүс нэг яаж сайжруул дархлаг дархлаг яаж ингэж яах вэ гэл яриад идэх шүү. Дархлаг үзсэн байна, дархлаг тэгсэн байна гэдэг. Дархлаг яаж сайжруул хоо гэдэг хамгийн гол асуудал нь бол ер хөдөө чанартай хоол идэх. Аа. Тэгээ олон төрлийн хоол гэж байгаа шүү. Аа. Боломжоор болоод а тэгээд хамгийн өөр бас хүчнүүд нь физикал активити, экзерсайз гэдэг ч тасгал хөдөлгөө. Аа. Одоо өөр Европ бол харж байгаа хоо Японд бол ингэж хүмүүс ингэж гүйж идэх байхгүй юу байна? хөшин ч болсон залуу ч болсон ингээд гүгээл дээр авторач гэсэн тийм байдаг тийм Америк ч гэсэн ингээд тэр нь бол өөрөө биеийг дэтгчүүлэх гэдэг байх байхгүй хөчлөх гэж болох гэдэг өөрөө бид тасгал хөдөлгөө эрүүл хаалт тэгээд зүй зөвхөстэй амралт стрессийг зөв тайлах гэж байгаа архиар биш кофе гор биш зүй зөвхөстэй гор стрессийг тайлах нь тархланд маш сайн зүйтэй бас нэг юм хэлэхэд бол тамхитл гэдэг зүйл бол тархлаа тархлаа ерөнхий эрүүл мэнд маш муу үзэн бол их олон судалгаагаар бол нотлогдсон тамхитл тайлах Хорт хадрын амьд их шалтгаан шалтгаан жоохон эрс төлөв чин зөв риск фактор нь тамхитл байдаг юм штэ. Тийм. Тэгэхээр энэ минь юм нас өөрийгөө хаал байлгах тийм байгаа. Аа. Тэгээд нөгөө хилгэн замын халдварудаас хаал байлгах шүү дээ. Одоо нөгөө хүний дархлаа амтсын вирус гэдэг юм уу тий. Гепатитийн вирус гэх мэт аюултай дархлаа жинхэнэ дарангуулдаг юм уу бас яадаг учраас бэлгэн замад авьж байсан энэ байдлыг бас харж үзэх хэрэгтэй. А тэгээд ер нь Европ Монгол энэ төрөл бүс нутгад бол харьцангуй гайгүй. А харлан орон чинь Африк ч гэдэг юм уу Латин Америк гэх мэт харлан гадууд бол жинхэнэ нөгөө малария те хумхаа гэх мэт энэ дархлаа гэмтээдэг аюултай аюултай хүчнүүд их байдаг байхгүй халуун газрын хүчнүүд. Бусд энэ бид нар тул харьцангуй аюул байхгүй учраас хоёр хүн өөрөө өөрийгөө сайхан эмийн бус аргаар зөвөр хөдөлгөөж зөв амарч ажил амьдралаа зохицуулж дархлаг сэргийх нь хамгийн үр дүнтэй арга арга юм да. Энэ батлагдсан арга тийм. Тэрээс яг и би муугаа дархлаг багтчихдаг гэсэн тийм европи америк нэг ч судалгаа байхгүй. А зөвөр хаа коммершиал судалгааны компаниудын рекламын судалгаа бол жижиг сайжгүй байгаа тийм. Одоо манай захсны тасыг уучлал 100 насан ч гэдэг юм уу тийм. Тийм нь. Таны яг мэрэгчлэр яг Японд адилхан сургуульд сурсан монгол хүмүүс байдгүй. Зөндөө байгаа. Зөндөө байгаа тийм. Зөндөө байгаа. Одоо сурсан хүмүүс ч байгаа. Сурж байгаа хүмүүс ч байгаа. Тэгээд нэг юм хэлэхэд бол бас манай нэг анагаахын сургууль маань их сайхан болоод одоо дэлхийн төвчний судалгааг монголд хийх гээд хөлийн төв бас тодорхой зүйл бэлж байгааг нэг хэдэрлийн болгож байгаа хэрэг байна. Аа. Тийм. Тэгээ яг Японд ч
юм байна за. Тэгэхээр мэдээлүүд өглөө тэг ерөнхийдөө цаг маань бас дуусах төгч юм. За ингээд а нэвтрүүлэг бол манай ойролцоо 60 минутын хугацаанд явагддаг байгаа. Тэгээд өнөөдөр маш их асуулт ирсэн боловчиг тэг энэ асуулт болгоныг асууж бүгдийг нь уншаад хариулна гэдэг бол боломжгүй. Тэг тийм учраас үлдсэн энэ асуултыг уншаад хүмүүсээс үлдсэл өчье. За тэгээд үргэлжлүүлээд нэг зүйлийг хэлэхэд а дараагийн нэвтрүүлэгт маань оролцох хүний мэдээллийг одоо пэйдж дээр тавих байгаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт цаг заваа зориулан бид нарт энэ үнтэй за өөртөө бүр онлайнаар уншаад чи олж ойлгож чадахгүй тэр мэдээллийг яг цогцоор нь маш ойлгомжтойгоор тайлбарлагдсан тань маш их баярлаа. Тэгээд за харалт байсан та бодос баярлаа. Нэг үзэж байгаа үзэгчтэй хаа өмнө тань маш их баярлаа. Тэгээд ерөөсөө бүр огт мэдээлэхгүй байсан өнөөдөр ингээд жоохон ч гэсэн ингээд мэдээллийг энэ тэндээс нь ингээд ерөөхдөө ойлголоо. За тэгээд дараагийн удаа бас зөндөө олон зүйл бодох хэрэгтэй юм байна. За үзсэн хүмүүс гэсэн бас ойлгосон баг. Тийм бас бол а амьдралын эрүүл хэв маяг хөдөлгөөн хаалтал тийм тэр маш чухал идэм юм тийм тийм бодох хэрэгтэйгээс гадна бас унших хэрэгтэй болоо гэж бодсон бацгаатай мэдээллийг одоо нэн тэргүүнд одоо дэл том том одоо үндэсний эрүүл мэндийн сайт ч гэдэг юм уу Америк англи одоо их их тухайд мэдээлэл англи дээр байгаа байхгүй юу англи дээр үнэн зүг байдтай бацгаатай мэдээллийг уншиж чадвал бол их одоо өөрийн зүг эрүүл хэв маяг амьдрал энэ талаар мэдээлэл бол аягүй хэлдэг байгаа аа за тийм За баярлал. За өнөөдөр ингээд цаг цаваа гаргасан тань маш их баярлалаа. За анхаарт байсан та бүхэн баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа баяртай. Аа сайн хамраа бай. За ингээд үзэгчтэй өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энэ хүрээд өндөрлөө. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээс ойлгосон зүйл нь бол та бүхэн өөртөө англи хэлээр өөрчлөлөөд бас өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авах хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд удахгүй бидний вэб сайт нь яхтаж байгаа. Тэгээд тийм учраас та бүхэн бидний вэб сайттай бол пэйж удаатай үргэлж хамт байгаа. 7 өнөө бүр энэ юм гаргахт а өөрт хэрэгтэй онлайн зөвлөмжүүдийг авч явах юм шүү. Ингээд дараагийн 7 өнгийн онлайн зөвлөмжийг үзлээ. Тэр баяртай.